सो शादी से पहले मेरी लास्ट नेम थी शाह ओके एस एच ए एच वेरी सिंपल शादी के बाद आई चुक माई हजबेंड लास्ट नेम विच इज कडकिया सो आई एक्चुअली रियलाइज कि मुझे फोटोग्राफी का शौक कैसे चढ़ा सो मेरे पापा ही यूज टू हैव अ कैमरा वो पोलोराइड के कैमरा इफ यू रिमेम्बर हाँ बिकॉज आई डोंव अ टाइम एट दी एंड ऑफ द डे एंड आई वुड आई वुड चूज टू स्लीप तो नेक्स्ट डे आई हैव द सेम एनर्जी टू गो बैक एंड डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन तो हिज लाइक एक बार ऐसा करो कि लिस्ट को फ्लिप कर दो इज लाइक मेक अ टाइम फॉर यू सेल्फ फर्स्ट एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड सी हाव योर लाइफ चेंजेस एंड दैट स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड कैन ऑफ चेंज माई लाइफ परस्पेक्टिव या एंड दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड आई सेड वाओ नमस्कार आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारी बात हुई राखी कड़किया से राखी एक आईटी प्रोफेशनल हैं और यूएस मिशिगन में रहती हैं राखी ओरिजिनली गुजरात में गोधरा के पास एक गांव है वहां से बिलोंग करती हैं और तकरीबन 28 साल पहले वो यूएस चली गई थी हमने कई टॉपिक्स पे बात की जैसे एडजस्टिंग बिटवीन टू कल्चर्स क्या क्या लैंग्वेज इश्यूज उन्होंने फेस किए खास तौर पे उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन था कि पुटिंग हर सेल्फ एज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फॉलोइंग हर पैशन अलॉन्ग विद फुल टाइम जॉब एंड फैमिली कमिटमेंट विच इज फोटोग्राफी तो आई होप आप लोगों को हमारी ये बातचीत पसंद आएगी सो राखी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट बहुत बहुत शुक्रिया फाइनली हम मिल रहे हैं पॉडकास्ट के लिए वैसे तो वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट दिस इज डिफरेंट सो थैंक यू सो मच डेफिनेटली यू वेलकम एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस सो वी विल वी विल नो बाय द एंड ऑफ इट सो ओके so i uh, let me start i know wh- why i am doing it because i want you to speak in hindi and listen how how well you know hindi to hindi mein main hai. koshish karunga aapse jitni zyada bulwa sakun aur uh, dekhte hain fir uh, end mein main english bol raha hunga ya aap hindi bol rahe hoge <laughs> who wins theek hai ab dekhenge ha par maine meri notes english mein prepare kari hai to i'm sure i'll switch it to english eventually और जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स हैं बट वो जो रिटर्न है वो इंग्लिश में है बिकॉज जो मेरी हिंदी की हैंड राइटिंग है वो बहुत इंग्लिश की भी बेकार है लेकिन हिंदी की उससे भी बेकार है मुझे खुद समझ में नहीं आती है अच्छा okay. और आपको हिंदी लिखनी आती है और बोलनी भी आती है और समझ भी पढ़नी भी आती है पढ़नी भी आती है बट हिंदी मैंने स्कूल में सीखा था इंडिया में सो दैट्स हाउ आई नो हाउ टू रीड एंड राइट एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड की वजह से आई आई अंडरस्टैंड हिंदी जो ओके सो राखी अब यू आर फ्रॉम गुजरात राइट या तो कितना टाइम हुआ आपको यहाँ से यूएस मूव किए हुए आई वॉन्ट से अबाउट ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन ईयर्स सिंस आई बिन हियर So okay. I can start with my uh, background. Um, so I was born in a small town near Godra. I'm sure okay. you've heard about Godra because of that Godra Khan incident. Yeah, not for good, not for good reasons. Not for good. Yeah, but yeah. yes, yeah. So I'm from a small town. Um, I think it's about an hour away from Godra. Um, and then my dad. he was in us for a long time and then i lived with my mom and my younger siblings um so i think it was roughly a 10 year gap where we stayed away from my dad and it was mainly due to the immigration issues at that time okay. and i'm talking about like early 80s late 70s early 80s so in that 10 year gap i want to say i saw my dad probably for a couple of times so i don't remember any time spending with my dad at least from that early age um but i know that my dad visited a couple of times um and he also called frequently 
uh, considering how expensive international calls at that time. Uh, and again, as I said, like I'm talking about 80. mid 80s to mm -hmm. early 90s. So yeah. Um, and then, as I mentioned, that my primary language is Gujarati. I studied in Gujarati when I was in India. Mm -hmm. uh, okay, then now, now I'll start in Hindi. Uh, <laughs> ninth yeah. grade. Ninth grade तक गुजराती मीडियम में पढ़े थे हम मैं और मेरे भाई बहन एंड देन उस टाइम फिर बोला गया था कि ओके अब हमारा यूएस जाने का कॉल आ गया है सो इट कभी भी जा सकते हैं राइट यूएस सो वहां से लाइक इमिग्रेशन प्रोसेस जो होती है यूएस की वो सब स्टार्ट हो गई थी so this was after my ninth completed and beginning of my tenth, which is boards in India, right? Right, right. So somehow, my boards got to be passed. Kar liya with the whole interview process going on, mm -hmm. um, and then padai kabi man nahi tha because eventually we knew that ya hi shift ho na hai, to ab kya karna padke, you know? <laughs> so. फिर भी जितना भी टाइम लगा आई वॉज एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट माई बोर्ड एंड देन उन्होंने से समटाइम इन नाइनटीन नाइन सेप्टेम्बर नाइनटीन नाइनटी थ्री दैट्स टू यू एस विथ माई माम माई दादी एंड माई टू यंगर सिबलिंग्स सो आई वीन अबाउट फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम ओके um and then when i moved here um i was able to transfer my transcripts from india to here so i was able to graduate in 2 years from high school usually would take no usually would take 4 years to graduate but because i was able to transfer my grades i was mm -hmm. able to complete in 2 years Okay. Um, grades to transfer हो गए but I struggled so much because यहाँ पर obviously सब कुछ English होता है right mm -hmm. and मैंने तो Gujarati medium पढ़ा था तो उस वक्त I couldn't speak or understand English मैंने ऐसे एक subject India में जैसे subject लेते हैं ऐसे subject लिया था yeah just A B C आती थी उस वक्त एंड basic sentence that they teach you in the from the books so yeah okay obviously bahut hi struggle tha um high school mein mm -hmm. but yeah ke high school mein kya hota hai ke there is a you get a option to get a tutor as well as a esl esl meaning english as a second language to so, aapko okay. is a special class mein hi dalte hai to so, whatever the work you get from other classes Like biology or chemistry, mm -hmm. teachers आपका homework ESL को भेजते हैं and then somebody from there would help you with your studies, homework, explain you in a way that you could understand. So ऐसे करते करते somehow दो साल English I mean uh, high school तो मैंने pass कर लिया but बहुत struggle था and साथ साथ में I I started working in fast food restaurant too just just because my dad thought that it would be a good opportunity for me to just understand English speak English be a little mm -hmm. bit confident in myself and then obviously support my uh parents with mm -hmm. whatever I could financially because at that time five of us came from India with my dad's income so imagine that imagine how expensive and like paise ki kami nahi thi but you can mm -hmm. see the struggle that my parents had with limited income right so yeah. and i was the oldest child so i obviously decided to help them out with what i could so and yeah be normal bhi hota hai ki like kids actually work correct studying young age so yeah so that's that was that at that time um and then somehow high school to pass kar li uh but then my real struggle started when i when i started going to college because wahan par to koi esl nahi hota koi mm -hmm. tutor nahi hota ki who can help you with your college level courses um yeah you can have 
mentors who can help you once in a while but not like dedicated to your or dedicated ESL teacher who can help you so what I still remember being a really tough time for me um and us waqt mera undecided major tha because mujhe pata hi nahi pata hi nahi tha ke main kya karungi but jo common courses hote hain which you mm-hmm. can which could apply to all the majors maine liye the just so that i could at least get by and then also continue to work on the side to help my parents and then pay off my expenses for gas eating mm-hmm. outside clothes or whatever couple of years i did that uh with taking courses in the community college and then mm-hmm. my dad suggested that i should major in information technology as at that time dot com industry was booming and i'm talking about uh mm-hmm. after 1996 okay so then i switched the college um and i actually went to university here it's called devrai university and waha pe i want to say four years ka course tha um and i majored in bachelor's of science in computer information system so thoda mm-hmm. thodi classes i was able to transfer the credits for and then some specific class courses i had to finish from there but somehow i was able to graduate in october 2000 Okay. So that was a proud moment for me. Um I would say because after so much struggle with English and just surviving I thought that that was my big accompl- accomplishment at that time. Yahan par yahan ke colleges mein when you have a last semester uh you would, there would usually usually be a job fair. So you would associate was one of the company that I had applied to. and then i was able to crack the interview and then i was hired in 2001 um and then so that's my growing up life and then in november 2001 i went to india first time celebrate diwali karne gayi thi but then okay. i ended up getting married to my husband in a small ceremony <laughs> <laughs> so okay. that was another adventure from my end so small ceremony thi hamari shaadi ho gayi and then in june ta- june 2002 the following year hamari traditionally shaadi hui which was like a big fat indian wedding in india um, or uh, in us india like, mein india okay, mein okay, okay um and then sometime in 2004 my husband came to us after he completed all of whatever he had to finish in india so i can move here um mm-hmm. and then so he came here in february 2004 do saal he explored ke unki field ka wo yahan kya kar sakte hain and then unhone um india se pharmacy kara tha to Achoo. he didn't obviously want to go to pharmacy pharmacy school here so instead he ended up taking couple of tests in that pharmacy field uh jo pass karke feel fear he could work in us as a pharmacist and then initially we used to live in chicago um uh, illinois and mm-hmm. illinois may actually a big pharmacy ki college hai so it doesn't allow any foreign pharmacists to work so we had to pick a different state to move to so my husband could work as a pharmacist and we picked michigan because my husband had a few friends here from his college um and then michigan is somewhat close to chicago and my family was in chicago so it would be easy to go back and visit them once in a while so that's why we moved to michigan in 2006 and that's when i was pregnant with my first child and i think this is when i met you um at work because we worked on the same client AT&T yeah. during this time so that's the time frame i remember nice it it is a fascinating story i mean i never knew we have been talking online offline i mean in office as well after office as well but i never knew that you your story is just like a bollywood movie <laughs> and karan jo hai would uh, can make a excellent movie on this yeah. well have him contact me then <laughs> 
No. I mean it is an inspiring story as well. The struggle must have been uh, real at that time. जब आप यहाँ से हिंदी आपको मुझे पता नहीं कि गुजरात में हिंदी भी बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे प्योरली गुजराती ही बोलते हैं जितना मुझे पता है अभी भी मतलब लोग हिंदी से ज़्यादा गुजराती ही बोलते हैं और इंग्लिश तो फिर बिल्कुल ही कम बोलते हैं जो मतलब इंग्लिश मीडियम उतना है भी नहीं अभी तक भी नहीं है अब शायद हो गया होगा तो वहाँ से फिर आपकी जर्नी जो है देन यू मूव ऑन टू यू और जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ाई की और जो चैलेंजेस थे कॉन्कर्ड दो चैलेंजेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया विच इज एक्सिलेंट आई मीन इट इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी नाउ यू आर स्टार लाइक नाउ यू आर सींग दैट ओके इट वॉज लाइक दैट बट आई आई कैन इमेजिन हाउ टफ इट मस्ट हैव बीन है ना तो इफ आई आस्क वन क्वेश्चन कि जब आप यहाँ से गए थे वहां पे और जो भी स्ट्रगल चल रहा था तो हाउ आर यू फीलिंग क्या ऐसा लगता था कि हम क्यों आ गए यहाँ पे या हमें इंडिया में ही रहना चाहिए था ऐसा कुछ भी फीलिंग था या वर यू गाइस हैप्पी कि नहीं अब वी आर एट एट बेटर प्लेस आई मीन क्या फीलिंग थी इफ आई मे आस्क ऑनेस्टली कुछ फील ही नहीं किया था बिकॉज पापा मम्मी यहाँ थे ऐसा ऑप्शन भी नहीं था कि यू नो हम इंडिया रहेंगे एंड पापा मम्मी आ रहेंगे सो फीलिंग आई डोंट नो इफ देर वाज एनी फीलिंग इट्स जस्ट वी हैड टू डू दिस व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एज यू वर टॉकिंग आई फील लाइक आई मूव्ड हियर एट अ आई डोंट वांट टू कॉल इट अ टेंडर एज बट एट अ एज वेयर मैंने काफी सारा इंडिया में देखा था एंड देन आई मूव्ड हियर तो मुझे आधा इंडिया का पता है आधा यहाँ का पता है पर मुझे दोनों का फुली कुछ भी नहीं पता यू नो वाई मीन तो इधर जो भी मुझे याद है आधा इंडिया का याद है जैसे मेरी मम्मी और मैंने मेरे गांव में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते देखे थे वो याद है अभी आई एम श्योर सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड तो जो याद है पुराना याद है एंड देन यहाँ आके जो भी देखा जो, जो मेरी मम्मी करती है वही पता है सो आई डोंट नो इफ इट्स अ राइट वे और रॉन्ग वे पर आई जस्ट आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स एज आई हैव सीन इफ दैट मेक्स सेंस देयर इज नो राइट और रॉन्ग आई थिंक दैट दैट वाज द ओनली वे फॉर यू राइट या या सो या सो इट्स लाइक अभी भी मैं इफ आई ट्राई टू टीच एनीथिंग टू माय किड्स एंड दे वुड क्वेश्चन मी एंड आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस I always saw my mom do it, and I'm just following mm-hmm. the same way. If my mom doesn't know it, then I would ask my friends here because everybody has a family and different way of doing things, you know. So I feel like I never learned anything the proper way, unless I actually go about and Google it now. Like for example, one day I ended up searching for all the ceremonies that we have during. in in weddings because i didn't understand why we did some of the ceremonies and i asked mom she tried to explain it her way but then i still had some questions so i'm like okay google is my answer google is my google is a place where i can you know ask and get all my answers but then now i'm at a stage where i have to look up things on my own to understand how they were done how they are done mhm um i don't know if i'm explaining it correctly no no so it it is making sense uh aur agar main bolu rakhi ki jo aap keh rahe ho ki you have to google for things mm-hmm. for ceremonies and a different cul- cultural rituals cultural, yeah. yeah the rituals mm-hmm. which we follow ऐसा कुछ भी नहीं है आज भी लोगों को कुछ नहीं पता है यहाँ पे जो पंडित आते हैं वही शादी करवाते हैं बाकी जो रिश्तेदार होते हैं वो सब अपने अपने लॉजिक लेके आते हैं तो डोंट फील दैट यू डोंट नो एनीथिंग पीपल बैक होम हियर आल्सो डोंट नो मच यू आर मेकिंग मी फील गुड अबाउट इट बट या आई मीन आई फील लाइक लाइक आई जस्ट नो हाफ ऑफ बोथ वर्ल्ड सो आई जस्ट now i feel like you know it's just best to know half of both worlds and teach my kids the same way at least they'll get to learn both of the worlds versus just one 
Right. One American way or the Indian way, you know, they are actually learning both American and Indian culture from me. And which, which is great, because yeah. they will learn the best of both, be Indian or uh, American. They would yeah grasp things from both the cultures, and maybe yeah. it would be better yeah. for them. So, yeah. Rakhi, I was thinking that because you are in US now, kafi time ho gaya hai. तो एस वट इज द नीड एक्चुअली टू टीच यूर किड्स द इंडियन कल्चर वाई डू यू फील आई मीन अर्न द अमेरिकन और हाउ डू यू आई मीन इफ आई आस्क यू यू से यू डोंट रिमेंबर मच यू रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम योर चाइल्ड हुड राइट एंड वट डू यू कंसिडर योर सेल्फ आई मीन ट्रूली अमेरिकन नाउ और आई मीन सम वट इंडियन और मिक्स बिटवीन और कन्फ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दीज कल्चर एंड वट अबाउट योर किड्स I mean, are they I mean, happy learning Indian culture or they resist because we, I mean, हम जो movies देखते हैं जो यहाँ पे N R I वाली या जो cultural conflicts वाली जो होती हैं कुछ कुछ uh, Netflix पे तो उसमें दिखाते हैं the kids uh, back there uh, they 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 are kind of that we we are uh, we live here so we we are Americans we why do we need to uh, taught the culture which Anyways, we we don't have to go there or live there. We we have uh, been born and brought up here. So, ऐसा कुछ है आपके साथ या I mean anything which you want to share? No, luckily with both of my kids, it's not like they never question कि हमें क्यों ऐसा करना है हम इंडिया में नहीं रहते right? Um, so in my in my house, I celebrate all Indian festivals. and all american festivals even though i don't know the traditional way of celebrating american festivals i still i celebrate easter with my friends i celebrate christmas i have a christmas tree i decorate inside and outside with whatever i have um for christian i mean christmas mm-hmm. decorations so i do it with all my heart um and even diwali bhi hum i do the uh, rangoli i do rangoli i make actually mithai okay. and we actually do fireworks so i celebrate both the festivals here with my kids and again they don't feel like i'm forcing them to celebrate both they somehow surprisingly are accepting to both cultures although they do know that i am not teaching them the 100% indian way or 100% american way to them is just having that celebration in the house is more important um and they they do know the purpose of why we celebrated but the actual rituals i may not be following it 100% um and then another fun fact about my kids is so my older one He actually knows how to read and write Gujarati, okay. and he actually prays to our God whenever he can. He knows some sloks. Um, mm-hmm. Whenever I go to, whenever we go to temple here, um, he actually knows how to pray our Gujarati prayer to our God in Sanskrit. Mm-hmm. Um, he can read those sloks, and I did not teach him any of this. he either picked it up from youtube or mm-hmm. my mom taught him how to read gujarati and how to do prayers with our god so again this is his choice he's doing it his own his own i am not even forcing him Which with my younger yeah. one yeah with my younger one is a little bit different um he's not that fluent with gujarati so he is struggling but he's also trying to learn and follow at least whatever i try to teach him but my older one is a little bit more different he's a go getter he likes to learn about different cultures so he took it upon himself to you know learn how we pray what are the sloks mm-hmm. that we recite when we pray um and he realized that without reading the language i won't be able to do it so he actually started to learn on his own how to read and write gujarati if he's doing it uh, on his own 
I mean, it it is great. Otherwise, situation would have been difficult for you if uh, there was resistance and you were that kind of villain, villainous mom. That okay, abhi karna hi padega. To vesa nahi. Yeah. <laughs> Achhi yeah and hai. i'm yeah, yeah and i'm not the type of mom who would mm-hmm. force it on nice. both of my kids uh i'll give them the option you know because i know they mm-hmm. are mixed they are born in a more born into a mixed culture Correct. so it's not right for me to force it upon them and both cultures have good and bad things right. Right. you know so i'm i think they are picking up both good sides of the cultures basically yeah. i have one question rakhi so abhi jo uh, yeah. you were here in 2001 then you got married right uske baad aap india aaye ho ya wahi pe us mein hi ho uske baad se abhi aana hua um so since my marriage uh 2002 mein traditional marriage ke baad uh main i think two or three times aaye ho Achha. but maximum i can stay uh was 3 weeks to do teen baar aayi hu par maximum maine 3 weeks hi stay kara hai and Achha. most of the time uh hamare gaon mein mera sasural bhi mere gaon mein hi hai so just to different neighborhoods basically but the same town to okay. wahi rehna hota hai and then बिकॉज मैंने दो टाइम दो या तीन टाइम ही आई हूँ तो आई प्रेफर टू यू नो स्टे विथ माई इन लॉस सो आई गेट टू नो दम बेटर आई गेट टू एटलीस्ट सी देर साइड ऑफ द फैमिली माई हजबेंड साइड ऑफ द फैमिली अभी अब इट्स बिन अ वायल सिंस वी बिन टू इंडिया आई वॉन्ट से इट्स इट्स बिन एट ईयर्स सिंस आई बिन टू इंडिया एक तो ये है कि बच्चों की स्कूल की वजह से निकल नहीं सकते हैं एंड mm-hmm. टाइम डिफरेंस की वजह से नहीं निकल सकते बिकॉज वन अवर वी वॉन्ट टू कम द फैमिली एंड द किड्स आर सो बिजी ओवर देयर के दे वॉन्ट हैव टाइम फॉर अस और वी वॉन्ट हैव टाइम फॉर दैम इट्स जस्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइफ इज नॉट लर्निंग अस कम देयर सो वी आर रियली होपिंग टू कम टू इंडिया एंड ऑफ दिस ईयर नाइस एनी अदर सिटी यू हैव बिन टू कि अभी सिर्फ गुजरात ही इंडिया इज गुजरात फॉर यू और दैट दोज विलेज फॉर यू ऐसा है या फिर <laughs> कोई और भी सिटीज आपने देखी हैं जब मैं छोटी थी तो ऑब्वियसली uh, पापा के साथ हम पूरा नॉर्थ इंडिया घूमे थे हरिद्वार ऋषिकेश दिल्ली भी घूमी हूँ सरप्राइजिंगली बट अब एक वो एक फेंटेड मेमोरी है आई हैव टन सो पिक्चर्स फ्रॉम दो बट बहुत फेंट मेमोरी है कि हम यहाँ गए थे यहाँ गए थे यू नो बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई आई बिन विजिटेड गुजरात सो लाइक आवर टाउन अहमदाबाद वडोदरा दो सार लाइक सिटीज आई बिन टू सो वेन आई आई टोल माई हजबेंड लाइक वेन एवर वी गो टू इंडिया नेक्स्ट बिसाइज आवर टाउन आई वुड एक्चुअली लाइक टू ट्रेवल एंड सी दी अदर पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स बिन एजेस इट मस्ट हैव बिन डिफरेंट फॉर योर हजबेंड क्योंकि वो तो बाद में गए थे राइट शादी के बाद स्टडीड हेयर एंड उन्होंने फार्मेसी की थी सो उनको तो काफी मेमोरीज होंगी यहाँ पे सो इट मस्ट बी डिफरेंट फॉर यू एंड हिम इट इज Yes, it is definitely yeah. different culturally and mm-hmm. even like I can tell you a funny incident between my husband and I. I mean, because I almost I don't want to say I grew up here, but मैंने इंडिया काफी यंग एज में छोड़ दिया था तो जो लाइक फॉर एग्जाम्पल चाइनीज फूड जो है लाइक गोभी मंचूरियन एंड ऑल ऑफ दैट मैंने कभी खाया नहीं था बट आई केम हियर एंड बिकॉज उस टाइम वो इन्वेंट्री शायद नहीं हुआ था और और शायद हमारे गांव में मिलता भी नहीं था तो वेन माई हजबेंड केम हियर हिज लाइक है clash about it i'm like that's not that's not such a thing as gobi manchurian because and he's like because tumne khaya nahi hai aur tumne dekha nahi hai it doesn't mean it doesn't exist mm-hmm. and when i try to make it obviously it's nowhere close to it because maine kabhi khaya bhi nahi tha aur dekha bhi nahi tha you know and i'm talking way back when so unhone jo dekha hai aur maine jo india dekha hai it's really different india so we have a really big mentality difference too because of that yeah aur jo dekha hai wo alag alag age mein dekha hai to aap 
बच्चे थे जब आप गए हैं ना यू राइट आई मीन इन स्कूल लिटरली यू जस्ट प्लेड योर 9th और 10th ईयर और वो जब गए ही वाज द इमैच्योर पर्सन तो तो वो तो है या या तो इवन दो लाइक आई वाज इन बोर्न एंड रेज्ड हियर देयर इज अ बिग मेंटालिटी डिफरेंस बिटवीन अस टू um and it took it took us a long time to come to the same page ke main jo keh rahi hu is the same thing but it's just a, in a different way because obviously we are both gujaratis we have mm-hmm. a same way of thinking but saying it is a saying it in a different tone mm-hmm. you know there was a big challenge for both of us to come to the same page makes sense and if it again i uh, i would like to add if it makes you feel any better aisa hi hota hai abhi uh, it's been around 8 years jab meri shaadi hui to mm. abhi bhi aisa hi hota hai my wife she says something in a different tone aur main kuch aur kehta hu to hamari tone alag alag hoti hai baatein kehte kuch hain samajh mein kuch aata hai fir thodi der baad samajh mein aata hai to i think this is normal ha ha in a way in a way just yeah just making it lighter yeah. <laughs> I understand, but I feel like, but I feel like it is is exa- exactly you said. Okay, कहने का मतलब तो same ही होता है. Mm-hmm. But I feel like कि मैंने यहाँ का environment ज़्यादा देखा था. तो mm-hmm. and I was fairly independent when I was he- when I moved here. तो एक नजरिया कहते हैं ना वो भी different था. कितनी अच्छी अच्छा was, आपने word use किया अभी नजरिया. I know. I have surprisingly <laughs> came up with that word. <laughs> I mean, we have both had the same understanding of how we want to spend our lives. It's just that because of the cultural difference, it just took us some while to get there. Um, so, जो सभी के struggle होते हैं after शादी के वो initially थे पर ऐसे नहीं कि like fighting ऐसा कुछ नहीं. It's just like how do we move forward with two different perspectives. uh abhi we are at a point ke we have a good understanding and we know what we want out of our lives and i fully support him and he fully supports me so nice. initially to as you said sabhi ko hota hai ha aur thoda bahut hote rehna chahiye that makes life interesting otherwise sab kuch bilkul perfect ho jayega to fir it would be boring right it that would definitely be boring yeah, yeah. okay तो राखी अभी काफी सीरियस बातें कर ली हमने तो थोड़ा सा इसको मूव uh, करते हैं तो यू हैव बिन वर्किंग इन द सेम कंपनी आई एज्यूम आपने अभी चेंज तो नहीं yes. किया ना या सेम कंपनी डिफरेंट या मर्जर्स एंड एक्यूजेशन जो एक्यूजेशन कह रहा हूँ मैं एक्यूजेशन तो वहाँ से सो इट्स बीन ए लॉन्ग जर्नी आपने टू कब ज्वाइन किया था था यू सेड 2000 2001 में ज्वाइन करा था। में करेक्ट तो इट्स बीन मोर देन 20 इयर्स नाउ आई वुड या 20 इयर्स वाओ सच अ जर्नी तो अभी रिसेंटली आई हैव नोटिस्ड कि आपने एक फोटोग्राफी का पेज बनाया तो फोटोग्राफी का शौक कहां से आया अभी आया या पहले से था और हाउ डू यू फील व्हेन यू टेक पिक्चर्स so um i actually realized ke mujhe photography ka shauk kaise chada so mm-hmm. mere papa um he, he used to have a camera wo polaroid ke camera if you remember ha ha wo uh, tha hamare right? paas bhi ek yeah ha wo so, bada sa camera mere, hota tha haan, with a cap with a cap and instant mm-hmm. jo yeah pictures dete the so mm-hmm. my dad had that pic- that camera in jo pehli baar wo jo india aaye the hame milne ke liye to wo leke aaye the because i'm assuming ke unho unko kafi sari memories wapas leke jaane thi maine wo camera to mujhe abhi bhi yaad hai uh and then mere papa ke paas wo reels wale camera bhi the i i remember whenever i whatever the childhood memory i have maine papa ko कैमरा के साथ देखा है पिक्चर्स लेते हुए देखा है एंड जब भी भी मैं पापा मम्मी के घर जाती हूँ यहाँ यूएस में भी रहते हैं तो दे हैव पाइल्स ऑफ पिक्चर्स इन द इन अ बिग बॉक्स 
तो हम जब भी भी मिलते हैं वी लुक एट सम ओल्ड पिक्चर्स एंड ट्राई टू रिलीव दोस मेमोरीज तो आई कैन डेफिनेटली से कि मुझे वो पिक्चर्स का शौक तो पापा के वजह से ही आया है सो वेन आई वॉज ग्रोइंग अप आई ऑल्सो हैड माई कैन एन बाबर शाट छोटे वाले कैमरा होते थे आई थिंक आई ओन कपल ऑफ दैम वेन आई वॉज ग्रोइंग अप एंड मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स उससे लिए थे पर लाइक मोस्टली पोर्ट्रेट्स एंड जस्ट नेचर के पिक्चर्स लेती थी बट देन द एक्चुअल पैशन एंड द क्रेजीनेस यू कैन से स्टार्टेड ड्यूरिंग पेंडेमिक पेंडेमिक के वक्त मैंने यहाँ थैंक्स गिविंग के ब्लैक फ्राइडे के साउथ में मैंने कैमरा बाय करा था कैन uh, का मिररलेस कैमरा uh, okay. उस वक्त लिया था विथ किट लेंस तो अगेन पर्पस तो यही था कि जस्ट ऐसे नॉर्मल माई किड्स के पिक्चर्स लूंगी नेचर्स के पिक्चर्स लूंगी एंड वॉर एवर एंड देन सम हाउ आई गार इन टू हैबिट ऑफ टेकिंग बर्ड्स पिक्चर्स फ्रॉम माई बैक यार्ड एंड देन आई फाउंड इट चैलेंजिंग के बिकॉज बर्ड्स तो ऐसे एक ठिकाने पर बैठते नहीं है राइट दे रोन स्टे स्टिल दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग तो एक जो थ्रिल था आई गार इट फ्रॉम टेकिंग दो बर्ड पिक्चर्स बिकॉज इट वॉज लाइक फैसिनेटिंग टू सी हाउ बर्ड्स ईट एक्ट फ्लाई कॉन्स्टेंटली मूविंग तो एक जो कैप्चर का थ्रिल था आई वुड गेट दैट फ्रॉम द कैमरा दर आई टुक बट देन आई रियलाइज कि मेरे पास जो लेंस था वो बहुत बार बहुत छोटा था टू कैप्चर दिस बर्ड्स तो देन आई एक्चुअली बॉर अ वन हंड्रेड फाइव हंड्रेड एम एम का कैन का बड़ा लेंस बाय करा टू गेट बेटर एट माई बर्ड्स फोटोग्राफी दर आई एन्जॉय द मोस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दर आई वॉन्ट टू गेट इन टू मोर तो एक वो क्रेजीनेस वहाँ से स्टार्ट हुआ स्पेसिफिकली पेंडेमिक से एंड दैट पैशन एटलीस्ट गेट्स मी आर ऑफ द हाउस बिकॉज एज यू नो के आई बीन वर्किंग फ्रॉम होम from past 18 19 years now to monday through friday i'm always home uh mm-hmm. kids ki wajah se bhi i always stay in the house photography ki wajah se i actually get to go to different parks in my area and i actually take my camera with me um so while walking i take bunch of pictures pictures of the birds or whatever the wildlife that i see um and then initially that's how it started with a whatever local birds that i get but now that passion has increased 10 times so now obviously i look for different kinds of birds um with different action shots so it's just going to a next level um of bird photography um yeah i'm still learning i'm still not good at it but i thoroughly enjoyed because i feel like it just takes me away from everything that i have going in my life and that time is for myself it's like a meditation for me nice yeah are, are you taking any classes uh, you said you still learning or you self learning kar rahe ho aap um self learning through youtube whatever the sources that i can find good information from right. uh be it any facebook pages um you know where somebody is sharing their pictures and whatever the details they have i read it and i try to apply it whenever i'm taking a picture thanks nice. yeah and i know you also have a facebook page jis pe bahut zyada pictures nahi dale hain aapne aur yeah. unme se i think 99% birds ki hi hain jitni bhi pictures hain so yes. you answered my uh, question main puchne wala tha ki birds hi kyun but you answered that why birds yeah i mean yeah i just even now my husband is getting into birds and he, whatever he spots a bird he's like here take a picture <laughs> there's they're they're sitting really closely together or whatever the moment is he's just like here take a picture so <laughs> yeah side effects of uh, having a partner wo jo with photography kar rahe hain right yeah he fully supports me i mean the camera that i ended up buying mm-hmm. uh, and with the lens that i have it's super expensive 
I'm not bragging. I'm just being realistic that it is a expensive hobby, but having a husband who actually supports you um, in your passion, mm-hmm. it just basically speaks a lot uh, about my husband that he's really supportive. Um, and then you know, he actually makes a time for me so we can go to the different parks together. Because I'm sometimes scared to go to a new trail by myself because if I don't know the area very well, you mm-hmm. know, I'm just scared. So he would walk behind me, and then he'll just watch me what I do. I'm just that's just that's just indirect way of supporting me, right. and which I yeah I really feel appreciative and I'm really grateful that he supports me in this. Nice. <clears throat> See another another movie movie moment <laughs> that you are going alone and he's quietly supporting you, following you. Yeah, yeah, yeah. Yep. Right. I mean, आपकी story पे movie बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है किसी से बात करनी पड़ेगी. करो करो. Okay. So Rakhi, एक जो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है या मतलब जो भी है तो आई कॉल यू राखी तो वहाँ यूएस में तो ऐसा कुछ सर नेम का होता नहीं है जितना यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है इंडिया में इफ यू नो यहाँ पे सर नेम को पहले लोग फोकस करते हैं कि ये कहाँ से है क्या है जो भी है क्लास है कास्ट है वट तो यूएस में नहीं है तो हम तो ऐसे गौरव और राखी से ही बात करते हैं अभी मैं वही बोलता हूँ आपको जो सर नेम आपका है हाउ डू यू प्रोनाउंस इट क्योंकि मैं अभी जब लिख रहा था तो आई वाज नॉट श्योर कि कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए सो सो या शादी से पहले मेरी लास्ट नेम थी शाह ओके एस एच ए एच वेरी सिंपल शादी के बाद आई चुक माय हस्बैंड्स लास्ट नेम विच इज कडकिया ओके कडकिया Yep. जैसे कड़क चाय होती है उसी तरीके से कड़क एंड देन yep. कड़क किया राइट ओके बिकॉज मैं थोड़ा सा उसको यूएस एक्सेंट uh, uh, में ना कड़ाकिया बोलने वाला था बट देन आई थॉट कि पूछ लेना चाहिए राधे दिन से यहाँ पर तो ऐसे ही बोलते हैं बट वन आई है आप ही थे आप उन कुछ लोगों में से थे इन यूएस की जो मेरा नाम ठीक से बोल पाते थे सो अनदर रीजन टू बी ग्रेटफुल टू यू अदरवाइज तो गुराव और क्या क्या था बहुत ही अजीब अजीब से नाम बोलते थे आई नो माय फर्स्ट नेम गेट्स बुचर्ड रियली बैडली हियर बट नाउ नाउ पीपल हैव गॉटन इट बट इट इज सिंपल राखी आई मीन हाउ हाउ कैन दे बुचर इट बिकॉज़ देयर इज नो ख के एच कॉन्सेप्ट यहाँ पर इतना होता नहीं है इन द वर्ल्ड्स सो दे कैन नॉट से ख दे ऑलवेज से इट्स या इट्स लर बिट हार्ड प्रोनाउंसिंग इट वी आर गेटिंग ऑफ ट्रैक वापस आते हैं फोटोग्राफी पे ओके तो यू से बर्ड फोटोग्राफी एनी फेवरेट पिक्चर जो आपने खुद की क्लिक की है और देर आर टू मेनी देर आर टू मैनी I can send some to you, um, mm-hmm. but I have some good shots. I think that I've taken over the years, and I'm still waiting for few dream shots that I have um, in my mind. But I don't get those birds here, so I have to go somewhere else. Okay, and, and get those pictures. <clears throat> if I may ask, what kind of birds are? So uh, my dream. I don't want to call it a dream. My short-term goal is to get pictures of eagles, okay. um, perched or in action, and or owls. There are eagles in the area, but at least I have never seen them. Mm-hmm. Um, so my there is a place in New Jersey I've heard, uh, which has tons of eagles. So. If I get this chance, I would love to go there and take eagles shots, um, mm-hmm. and then, as I mentioned, owls. Um, there are some owls here, but they're always like hidden, and they're hard to find. So, 
again, short term, but difficult goals that I have for myself that I would like to take those pictures, hopefully by end of this year. Yeah, and you said you are planning to come to India. I think here there are eagles too. Here, here, and owls too. And here, there are bird sanctuaries too. Here, a lot. If you check, yeah. 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 मेरे पास अभी इंस्टाग्राम तो नहीं है बट फेसबुक पे इफ आई रिमेम्बर करेक्टलीफरेंटरीज़ जहाँ पर रोली खोल बर्ड्स होते हैं तो आई वुटली गिवन द टाइम एंड कंसिडरेशन ऑफ या फैमिली एंड एवरीबडी आई मीन वो तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट है पर एटलीस्ट वट पॉसिबल हियर यू नो आई लाइक टू वर्क विद दैट सो ईगल्स एंड आउल्स विच आई हैवन कैप्चर कैप्चर एज ऑफ यर सो आई वाइक टू डेफिनेटली कैप्चर दोज पिक्चर्स जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं या फिर जो आर्ट और आर्ट फॉर्म्स होते हैं तो देर आर एग्जिबिशन फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक में भी होते हैं आई थिंक राइट वैसा कुछ प्लान भी है और हैव यू डन एनीथिंग सिमिलर और यू डू यू वांट टू डू वन डे आई एम जस्ट रियली बैड एट मार्केटिंग माय सेल्फ बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक आई एम एट द लेवल वेयर आई कैन यू नो हैव अ गैलरी और समथिंग लाइक दैट टू शोकेस माय पिक्चर्स आई वुड बट बट आई वुड लाइक टू बी a little bit more active on the facebook pa- page that i have mm-hmm. and where i can actually post more pictures um that's definitely one thing that i would like to um work on this year but in order for that i need to be able to go out and get more pictures because of the weather here uh abhi winter mein itna chance nahi milta you know because either it gets mm-hmm. extremely cold or एक्सट्रीमली हार्ट तो एक वो चैलेंज मेरा है कि वेदर की वजह से मैं इतना बाहर नहीं जा सकती अभी हाँ बट आप कह रहे हो कि यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ गुड इट मार्केटिंग और यू आर नॉट श्योर कि आप कितना अच्छा क्लिक करते हो हाउ कैन यू से दैट योर सेल्फ आई मीन दिस एस्पेक्ट टू बी डन बाई अदर्स हु आर मे बी अग्री आई मीन एंड आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर वैलिडेशन इधर पर इज जस्ट दैट आई फील लाइक जब भी मैं किसी और के पिक्चर्स देखती हूँ ना तो दे आर लाइक सो अमेजिंग एंड द बर्ड्स दैट आई गेट हियर आर मोर कॉमन बर्ड्स के अब लाइक कुछ नया नहीं होता यहाँ पर अनलेस आई एब्सोलूटली आउट एन अवे सो एक वो यूनिकनेस नहीं है इसलिए इस वजह से आई डोंट फॉर न्यू पिक्चर्स बट हाउ कैन यू से दैट की यूनिकनेस नहीं ये तो आप कह रहे हो ना जो और लोग हैं वो वो डिसाइड करेंगे कि राखी कितनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर रही है या नहीं कर रही है सो यू आर आई मीन इन वे इट्स नॉट अबाउट वैलिडेशन और समथिंग आप खुद ही अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं उतने अच्छे नहीं है सो लेट पीपल डिसाइड राइट लेट पीपल डिसाइड जैसे आप अभी फॉर एग्जाम्पल आप दूसरों की फोटोज देखते हो आप कहते हो कि वाओ दिस इज सो नाइस राइट तो ऐसा और भी तो लोग आपकी फोटो देख के कर सकते हैं ना तो यू मे नॉट बी एट दैट लेवल बहुत ही आप आउट ऑफ हंड्रेड यू मे नॉट बी एट नाइनटी और नाइनटी फाइव बट यू नेवर नो यू माइट बी एट सिक्सटी सेवेंटी जो जो अगर फोर्टी पे है दे माइट बी लुकिंग अप टू यू कि दे माइट गेट इंस्पायर्ड कि मुझे राखी जैसे क्लिक करना है और आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हर राइट नो डेफिनेटली I know, I, and I always pretty. I'm, as they say, like you're always critical of your work. So uh, probably I'm not that confident in what I'm, whatever I'm doing, and usi wajhe se ek I step back. And unless and until I do it, I wouldn't know, right? So it, it goes mm-hmm. back to I have to learn how to market myself better, my pictures better, and then get that feedback from people to see. Exactly. Where, which Just, yeah. where I can improve, not necessarily if it's a good picture or a bad picture, because it's a subjective field, right? Exactly. But uh, yeah, it's just me doing it, and wo step le nae mere liye hard hai. Ha, so because, probably I'll get yeah. better at it. Mm-hmm. 
बिकॉज आई सी योर सेल्फ एज ए पर्सन की यू एज ए पर्सन की नहीं वो इतना सेल्फ क्रिटिकल हो रहा है कि वो अपने काम को आगे शो केस ही नहीं कर रहा थिंकिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है आई आई थिंक दैट दैट इज समथिंग विच यू शुड डू बिकॉज अगर मैं ऐसे सोचूँ फॉर एग्जाम्पल आई राइट नाउ है ना तो आई राइट पोएम्स या जो भी है तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली बहुत अच्छा कुछ लिख देता हूँ बट बिकॉज आई कीप राइटिंग तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा हो जाता है वो तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि राखी अगर पिक्चर्स क्लिक कर रही है तो वो डेली कोई बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो रही होंगी बट उसमें कुछ ना कुछ तो मास्टर पीस बीच में आ रहे होंगे कहीं ना कहीं बट आप क्या कर रहे हो आप उनको शो केस ही नहीं कर रहे या फिर आई मीन लोगों को दिख ही नहीं रही तो आपको लगता है कि नहीं उतनी अच्छी नहीं है बट अगर आपने फोर्टी फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे रखी है तो हो सकता है उनमें से पांच बहुत अच्छी हो या लोगों को बहुत अच्छी लगे राइट बट वो जब तक होगा नहीं तो पता लगेगा नहीं यू हैव टू स्टार्ट समवेयर राइट वो वाली बात है आई नो आई नो आई नीड टू गेट आउट ऑफ दैट शेल एंड लेजीनेस एंड देन एज यू सेड आई हैव टू प्रॉब्ली नॉट पोस्ट एवरी डे बट एट लीस्ट एवरी अदर डे टू पोस्ट भी नहीं है मतलब एट लीस्ट गोइंग या जस्ट शोकेस इट अप पर आपके पास फोटोज हैं जस्ट पुट इट आउट देयर क्या पता आई मीन इट माइट क्लिक और नहीं भी होता yeah. है तो ठीक है यू आर डूइंग इट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं काफी टाइम से लिख रहा हूँ है ना मुझे हो गए yeah. मतलब दस साल से ऊपर हो गए मैं ऑफिस में oh, मतलब wow. मैं दस साल से ऊपर क्या मतलब मैं एक इन ए वे मैं बचपन से ही लिख रहा हूँ टेंथ स्टैंडर्ड के बाद से कुछ कुछ उठ पटांग और मैं भी अच्छा. ऐसे उसको कहीं पे ब्लॉग में डाल देता था या कहीं डायरी में पड़ा हुआ है तो नाव में ना राइट सीरियसली और जब मैं जाके पढ़ता हूँ वो तो मुझे उतना बेकार मतलब वैसे तो बहुत है वो उतना स्ट्रक्चरली उतना अच्छा नहीं लगता स्ट्रक्चर उसका बट जो मीनिंग वाइज वो बहुत अच्छा होता है कुछ कुछ सब नहीं मतलब सौ में से कुछ चार पांच बहुत अच्छे निकलते हैं तो अगर मैं उस पॉइंट पे जाऊँ आज से पंद्रह साल पहले या दस साल पहले तो मैं उस वक्त तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो अच्छा है बट आज अगर मैं जाके उसको कहीं दोबारा फेसबुक मेमोरी पे पढ़ लेता हूँ तो मुझे लगता है ये तो काफी अच्छा लिखा था उस टाइम के स्टैंडर्ड से भी सो एट टाइम्स वो राइटिंग में भी एमेच्योरिश हो लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं जो जिस इंटेंट से हम लिखते हैं वो मैटर कर जाता है तो दैट क्लिक और दूसरा एक जो पॉइंट है विच आई वॉन्ट टू शेयर अगेन वो मैं हम रेट रेट करते रहते हैं जो हम बात करते हैं पॉडकास्ट पे तो और, और काफी लोगों ने भी बोला है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम वो लोगों पे क्लिक नहीं करता मतलब वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते या वो लाइक नहीं करते इन सोशल मीडिया टर्म लाइक या कमेंट उस पर नहीं आते बट उस बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा रफ काम है वो लोगों को बहुत अच्छा लग जाता है तो सिमिलरली इट कैन हैपन इट माइट हैपन टू यू एज वेल कि आपका बहुत अच्छा होगा वो आप पोस्ट करोगे फोटोग्राफ वो उस पर लोग नहीं इतना पसंद करेंगे बट स्टिल इफ इट मेक्स यू हैप्पी देन दैट्स योर वर्क Yeah, I totally agree. And as I said, like, to for me right now is just a hobby, and to mm-hmm. learn and improve, um, taking a good shot, editing it out. So I just need to put in effort to right. somehow showcase my work. Doesn't matter the medium. Ah, uh, mm-hmm. it's just need to put in effort, and I know I should do it, but yeah, yeah I don't I know if it's a conscious decision to not do it or what. Mm-hmm. But I'm just. Too lazy to do it. Yeah, maybe it's not the right time for you. Uh, in one fine day, uh, you will wake up or say that no, no, today, today, I have to post all the things I have to do. Yes, one time it happened that I did back to back every day. And maybe those are the posts on Facebook that you would might have seen. Mm-hmm. But then, then uh, I went a face chala gaya, and then I'm like, eh, I'll do it later. <laughs> and that face didn't come back again. Yes. And with with job it is difficult. Or you are work from home, coffee time se kar rahe ho to. Yeah. So something which uh, which which is in uh, intriguing me. That I was going to ask you that. So when the uh, pandemic came, so was it difficult for you or uh, is it was it easier for you? That before you are doing work from home, so in a way you were used to that life. That you have to work from home and then after that you have to spend a lot of time at home and then after that. तो वो चैलेंजिंग था या इजी था हां मेरे लिए एक्चुअली कोई डिफरेंस ही नहीं था बिकॉज़ मी एंड माय फैमिली दे वर यूज्ड टू मी वर्किंग फ्रॉम होम एंड माय वर्किंग स्टाइल एंड द अमाउंट ऑफ ब्रेक्स दैट आई टेक इन बिटवीन 
my meetings and whatever the work that I may have, right? Mm-hmm. So, मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एक्चुअली कोई भी चेंज नहीं था आई मीन सी लाइक एज आई टोल्ड यू आई स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम आई वन से इन ईयर टू थाउजेंड एंड सिक्स टू थाउजेंड फाइव और टू थाउजेंड सिक्स सो इट्स बीन ऑलमोस्ट एटीन नाइनटीन ईयर्स तो प्री पेंडेमिक मेरे फ्रेंड्स किसी को वो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था Mm-hmm. None of my friends are in IT field, but okay. uh, they didn't know that working from home is same as working. So, वो लोग कभी भी फोन करते हैं, कभी भी not realizing that I could be in a meeting or you know the little amount of break that I have and maybe doing something for my family, and I'm choosing not to pick up their phone or whatever, whatever the reason may be. So, उन उस वजह से they didn't actually like it that Um, मैं उनसे बात नहीं करती थी एंड आई डिट पिक अप देर फोन बट देन जब पेंडेमिक हुआ एंड देन वेन देर स्पाउस और देर फैमिली मेम्बर्स स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम होम एंड वेन दे स्टार्ट टू चल दन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू वर्क फ्रॉम होम तब उन लोगों को एक्चुअली समझ आया कि मैं जो पहले कहती थी या करती थी वो एक चॉइस नहीं थी मीन आई वॉज लाइक इग्नोरिंग दैम Mm-hmm. but it was just like a conscious decision ke okay my priority right now is my family and my work and i'll call you Correct. after i'm done you know so it, it was a shift in mind change i think for everybody Correct. um yeah even my husband um he mm-hmm. had a hard time understanding work from home kya hota hai ke 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 sometimes mm-hmm. unko bhi job pe jana hota tha and then he would come into my office and he's like aaj khane mein kya hai and i'm like hey i'm in a meeting i just cannot drop everything and make lunch for you you know so right. it was a mind change shift for everybody mm-hmm. yeah but the good thing like everyone if i uh, if i can find the similarity mm-hmm. was that uh, you also kind of move towards your hobby or passion which is photography to wo ek similarity i can see ki varna bakiyon mein to ye tha ki theek hai sabhi matlab ek bar work from home ho gaya to logon ne painting shuru kar di kisi ne singing shuru kar diya kisi ne kuch shuru kar diya but for you it was again time to reignite that passion or hobby ha i mean um and obviously you know i'm getting older day by day and i went through that phase too ke what's the purpose of my life like how am i going to spend rest of my life you know mm-hmm. and wake up phase bhi aata ke i'm like okay what is i'm good at what I, what can i do and i'm not saying i'm good at anything and everything or mm-hmm. i don't want to be good at everything and anything that i do but it's just that ek purpose hona chahiye tha right mm-hmm. kuch ke i do something for myself and nobody else कि जो मुझे एट द एंड ऑफ द डे लगे कि वाओ आई एक्चुअली डिड दिस आई डिड दिस फॉर माय सेल्फ मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए एंड आई टोरोली एंजॉयड इट वट एवर द टाइम दैट आई स्पेंड टेकिंग दिस पिक्चर और जस्ट बीइंग आउटसाइड ऑफ द हाउस अभी भी मैं लाइक मैन एवर आई गो आउट टू टेक टू टेक पिक्चर्स आई मेक श्योर कि घर का सारा काम हो जाता है Mm-hmm. तभी जाती हूँ तो फिर एक सेंस ऑफ होता है कि यू नो वट मैंने दोनों ड्यूटीज अच्छे से निभाई माम की ड्यूटी वाइफ की ड्यूटी घर के प्रति जो काम होता है आई डिड दैट प्लस आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई लर्न दी हार्ड वे के एक अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना क्या होता है एंड I do it through photography here, or at least just going out of the house with my camera and then do whatever I do, whatever I want to do with it. I was reading uh, a quote or a post by someone earlier today. At times we are uh, so busy making others happy. At times we do it intentionally that we are we try to keep ourselves uh, busy in making others happy. We don't want to face ourselves basically. जो हम करना चाहते हैं वो हम करना नहीं चाहते वी आर पोस्टपोनिंग इट वी डोंट वांट टू फेस आर इनर वॉइस उसमें हम क्या करते हैं वी कीप आर सेल्फ बिजी कि नहीं नहीं मैं तो 
इस ये भी काम कर रहा हूँ मैं दूसरों को खुश रख रहा हूँ कई बार ऐसा सोशल वर्क में भी लोग करते हैं ना कि दे डू सोशल वर्क आउट ऑफ द वे जाके बट वो अपने लिए अंदर से हैप्पी नहीं होते वो खुश नहीं होते तो वो सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन और वट एवर यू वॉन्ट टू से इट वो करते हैं कि नहीं ठीक है आई एम कीपिंग अदर्स हैप्पी बट इवेंचुअली दे आर डीलिंग देर ओन हैप्पीनेस दे आर पोस्टपोनिंग इट तो वैसा कुछ पढ़ा था मैंने आई डोंट रिमेम्बर दी एग्जैक्ट वर्ड बट उसका जो मीनिंग था वो ऐसा ही था तो कई बार होता ना कि हम प्रोकेस्टिनेट करते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करना तो दिस इज अनदर वे वी डू इट मेरे केस में भी समथिंग सिमिलर हुआ एट वन पॉइंट इन माई लाइफ आई वॉज ऑलवेज कम्प्लेनिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड इन इंडिया मेरे गाँव मेरे गाँव का ही है ही इज प्रिटी एक्टिव इन इंडिया मैराथन रन करता है he mm-hmm. reads books and all of that very active guy once in a while we would talk or chat on whatsapp and i he felt ke jab bhi main usse baat karti hu na mm-hmm. i'm somehow complaining it to him even though i'm just naturally having a conversation but he f- would feel that somehow i'm not happy with my life or mm-hmm. i'm complaining and then one time he just randomly asked me he's like tell me how do you spend your day or a week and mm-hmm. he's like actually tell me in a list like in a bullet point so i thought it was a, a jib request but then i actually mm-hmm. send it send that list to him and then he's like in this list i don't see you anywhere in the top and then i'm like what do you mean he's like you're doing so like for example he's like you're taking care of your फर्स्ट चाइल्ड सेकेंड चाइल्ड हस खाना बना रही हो घर साफ कर रही हो जॉब कर रही हो वट एवर सोशल ड्यूटीज यू हैव वो कर रही हो पर इसमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज आई एम डूइंग योगा फॉर एग्जाम्पल और रीडिंग अ बुक आई डोंट सी दैट लिस्ट आई एम लाइक हाँ बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम एट द एंड ऑफ द डे एंड आई वु आई वुड चूज टू स्लीप तो नेक्स्ट डे आई हैव द सेम एनर्जी टू गो बैक एंड डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन तो हिज लाइक एक बार ऐसा करो कि लिस्ट को फ्लिप कर दो इज लाइक मेक अ टाइम फॉर यूर सेल्फ फर्स्ट एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस एंड दैट स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड कैन ऑफ चेंज माई लाइफ परस्पेक्टिव या एंड दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड आई सेड वाओ या बिकॉज ही डिड इट परफेक्टली अब वो जो ऐसे अगर आप थेरेपी के लिए भी जाते तो वो शायद यही बोलता है आपको कि हाँ या मेक अ लिस्ट इन noted down yeah. ki kya karte ho aap it is a fact yeah. and it is happening with everyone it happens with everyone i would say be it men or women uh, men bhi agar job kar rahe hain to wo bhi usi mein lag jate hain fir wo, unko bhi nahi pata hota and at the end of the day aur yeah. aise uh, women ke sath to aur i would say double hai kyunki responsibilities yeah. zyada hoti hain और yep. मुझे लगा था यूएस में डिफरेंट है बट यू अब तो यूएस के हो ही नहीं अब लग रहा है यहीं इंडिया में मेरे पड़ोस में ही रहते हो और वही uh, हाल I mean, है ऐसे कोई मेड्स या कोई हेल्प नहीं हाँ, आती हाँ. इफ दे आते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो यू नो इट्स लाइक एट दी एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू एंड मैनेज एवरी थिंग ऑन योर ओन Mm-hmm. मेरे मम्मी पापा यहाँ यूएस में हैं, पर दे आर एक्चुअली ट्वेल्व आवर्स अवे फ्रॉम मी तो वो ऐसे भी हेल्प नहीं कर सकते मुझे एंड मेरे इन लॉज इंडिया में हैं एंड मिशिगन में आई डोंट हैव एनी इमीडिएट फैमिली जो भी है सारे फ्रेंड्स ही है सो वी आर बेसिकली फैमिली फ्रेंड्स बिकेम फैमिली ऐसा है तो एट दी एंड ऑफ द डे यू नो यू जस्ट हैव टू डू एवरी थिंग ऑन योर ओन एंड मैनेज एवरी थिंग ऑन योर ओन and find time for yourself at the end of the day to usme fir prioritize hi karna padta hai ki what's important for you correct okay. so as i said like my friend help me realize ki how important it is to prioritize yourself mm-hmm. and not necessarily sanity but at least kuch na kuch apne liye karo ki when you go to sleep at the end of the day you feel like ke you did something for yourself it made you happy and yeah. you want to get up next day and strive to do something even better for yourself tomorrow or in future mm-hmm. so and as i say this to you i realized that i haven't actually thanked him for this as of yet because um 
as i said like i talk to him once in a while we have a really nice mm-hmm. deep discussions about any topics and he's well versed in a variety of things in life i feel like i haven't properly thanked him you should when uh, he, yeah yeah <laughs> when he actually asked me to change the perspective and flip that list mm-hmm. so i should and you did that so how did how did it feel laga kaise aapko jo first time uh, when you realized ki nahi there was something missing ki nahi ab main to theek se nahi kar rahi thi and this is how i should do i think more than me i think uh, my husband and my kids saw ke i was a i'm not like a, not a different person but i'm actually enjoying that little moments in life you know because before I was always trying to put that check mark ke acha aaj ka ye kaam ho gaya ho gaya ho gaya you know uh. but then later when i thought about me and myself and i at least my other people saw the change in me and with that i saw a change in myself and they helped me realize ke at least i'm happy yeah. i'm not craving as much as i used to you know Right. Um so that made a little shift in the perspective of me uh and my kids too and my husband. Um and then it made me realize to even teach my kids, "Okay, you know what? You're going to have homework, you're going to have projects or whatever, but take some time out, breathe. It's okay. Take 10, 15, whatever the extra minute you need, but take a break." and then start and that's when that meditation mm-hmm. came into my life too because i was always hyper i'm uh, and now i've calmed myself down so much i'm not a regular i don't do regular meditation mm-hmm. but at least i've realized the benefits of it how it helped me calm myself help me see the bigger picture and at the and it made me a happier person right and meditation is something again which is you are doing it for yourself yeah. kisi aur ke liye to kar nahi rahe to Haan. in a way it is uh, out of that checklist which you made to hmm. meditation is something which you are doing it for yourself so again yeah. uh, meditation ho gaya photography ho gayi and photography as you said initially jab uh, humne baat karni shuru ki at the beginning ki photography was like a a meditation, uh, meditation you are in a flow you jab aap picture click kar rahe ho then you forget everything and you are in a flow i, I remember when you were you were narrating this jo aap bata rahe the main english mein bahut baat kar raha hu main hindi mein aana chahta hu dobara ki jab aap bata rahe the to mujhe wo kafi movies to hain but wo jo sabse zyada ek aapne i don't know if you have seen english or english ek movie hai shri devi ki hai na i've seen it right waisi kuch कुछ स्टोरी थी कि वो पूरा हमेशा मतलब कुछ अपने लिए नहीं करती है वो शी इन फैक्ट आई मीन शी वाज नॉट लाइक यू कि आप आप हाउस वाइफ नहीं अब यू आर आल्सो वर्किंग बट वो तो सिर्फ हाउस वाइफ थी तो उसको कैसे फील होता है दैट वाज दी स्टोरी या यप एग्जैक्टली आई मीन या आई लर्न द आई डोंट वांट टू से कि आई लर्न द हार्ड वे बट आई थिंक आई लर्न इट एट द राइट टाइम कि नाउ आई एम एबल टू हैव अ good work life balance and have a life of my own and do something for myself kyunki mm-hmm. at the end and even i tell my coworkers ki kaam to hamesha rahega nice. as long as you work kaam to rahega you have to learn how to switch off see now you are uh, imparting that wisdom to others right <laughs> <laughs> yeah <laughs> uh, rakhi the guru nice nice तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन ये भी था राखी क्विकली कि इज इट समथिंग बिकॉज यू हैव इंडियन रूट्स या यूएस में भी ऐसा ही है कि पीपल योर फ्रेंड्स वहाँ पे जो प्रॉपर यूएस के हैं दे ऑल्सो गो थ्रू दिस फेस कि वो फैमिली संभाल रहे हैं एंड देन अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे और इज देर एनी कल्चरल डिफरेंस कि वो ऐसा ऑलरेडी करते हैं और सिर्फ जस्ट बिकॉज आपका इंडियन रूट है थोड़ा सा कल्चरल उस वजह से ये ज़्यादा है I can definitely say के हाँ सी यू एस में भी फैमिली वैल्यूज है जो मूवीज में दिखाते हैं ऑब्वियसली पोर्शन होता है यू नो की डिवोर्स रेट्स हाई होते हैं जब किड्स एटीन प्लस के होते हैं तो दे रोन स्टे विद ए पेरेंट्स होता है बट द पीपल दर आई नो वेर आई लिव द कम्युनिटी दर आई बिलोंग टू एंड आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट अमेरिकन पीपल यहाँ भी फैमिली वैल्यूज होती है कम्युनिटी वैल्यूज होती है वॉलेंटियरिंग लारफ होती है एंड वाई सीन इज के पीपल एक्चुअली टाइम टेक टाइम 
for themselves and for the community too. American people बहुत help करते हैं And when my kids were younger, एक अब just general observation देखा था हम हमारे बच्चे को घर में ऐसे प्लीज और थैंक यू नहीं सिखाते राइट बट अमेरिकन कल्चर्स में है कि आप कहीं भी जाओ कहीं कभी भी कहीं भी किसी के भी घर पे जाओ या या इवन अपने माँ बाप को भी रिसीव प्लीज एंड थैंक यू तो फैमिली वैल्यूज कम्युनिटी वैल्यूज हेल्पिंग इस कल्चर तो आई थिंक सभी जगह है एंड इट जस्ट मैटर ऑफ की कंसिस्टेंसी कि आपको करना है या नहीं एंड करना है तो कंसिस्टेंसी कैसे कैसे करना है माय क्वेश्चन वाज स्लाइटली डिफरेंट फैमिली वाला आई आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव सीन इट माय सेल्फ जो थोड़ा भी मेरा एक्सपोजर रहा है यूएस में लोगों से कि जैसे अब थैंक्स गिविंग होता है दे दे गो ऑल आउट दे आई मीन जो जहाँ भी होता है वो आते हैं साथ में टाइम स्पेंड करते हैं विच इज एक्सीडेंट इट इज जस्ट लाइक दिवाली अगर मैं एक फ्लेंट बताऊँ तो कि लोग आते हैं साथ में सेलिब्रेट करते हैं That is different. My question mm-hmm. was more around की uh, as a as a uh, women uh, female member of the family की वहाँ भी जो आपके friends हैं वो भी ऐसा करती हैं कि they keep themselves secondary और uh, family को या फिर बाकी चीज़ों को वो priority पर रखते हैं या फिर is it because आपका थोड़ा सा Indian uh, जो है connection है या roots हैं उस वजह से वो मैं समझना चाह रहा था अच्छा ओके सॉरी आई मिस अंडरस्टूड दैट नो दैट सो द वुमेन दैट आई सीन हियर बोथ इंडियन एंड अमेरिकन आई एक्चुअली कैन से के दे डू टेक टाइम आउट फॉर देम कहीं कुछ ना कुछ अपने लिए तो करती तो है ही बी इट इफ नॉट लाइक मान लो के आर्ट्स लाइक पेंटिंग या फोटोग्राफी ना करती हो पर एटलीस्ट you know they could be be involved in some kind of voluntary organization ke unke liye wo ek taking time out for for themselves yeah. hota hai mm-hmm. you know uh, even like um so both of my kids are part of a robotics organization here um uh, mm-hmm. and wahan aap parents dekho itne involved hote hain it's something they passionately enjoy ke ek robotics ka topic bhi and then plus helping kids out fir mm-hmm. fir usme jo bhi ho they take the time out and help these kids build a robot run that big project smoothly sponsors lane ho flyers banane ho lunch ka organization karna ho they do it and they do it because that's what they enjoy doing outside of their own life versus I I help a little bit. So I think I told you um some time back that because I've seen these moms and parents helping out these kids, I mm-hmm. actually also started to help my younger sons robotics teams where I actually take their team's pictures. It's one way of me helping the team as well as keeping my passion going at the same time. And I saw it because I saw other moms doing it as well. You know, mm-hmm. so यहाँ पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं रीजन से कुछ ना कुछ अपने लिए तो करता ही है एंड दैट्स हाउ दे टीच देर किड्स की हाउ टू गिव बैक टू द कम्युनिटी हाउ टू डू समथिंग टू हेल्प यूर सेल्फ बिकॉज वेन यू टीचिंग यूर ऑल्सो हेल्पिंग यू नो सो आई सी इट a lot here is this something uh, uh, which you started doing recently after that Eureka moment? कि नहीं मुझे अपने लिए भी कुछ करना है या पहले से भी यू आर बीइंग बीइंग पार्ट ऑफ दिस स्मॉल इवेंट्स और कम्युनिटी थिंग या थोड़ा कम था पहले आई आई वांट टू से प्रोबेबली फ्रॉम लास्ट 5 टू 6 इयर्स माय फोकस हैज चेंज्ड आई एम गिविंग अ प्रायोरिटी टू माय सेल्फ फ्रॉम लास्ट 5 टू 6 इयर्स बट हेल्पिंग माय सन्स टीम एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वॉलंटियरिंग दैट आई डू दैट हैपेंड फ्रॉम पास्ट ईयर आल्सो नाइस सो राखी आई रिमेम्बर हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि हाँ आप मैं ये ना पूछूं कि आपको एक पोएम सुनानी है क्योंकि सुनानी है सुनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें तो ये नाम ही द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट है अब बिना पोएम सुनाए कैसे खत्म करेंगे हम इसे मेरे को कोई पोएम नहीं आती नहीं उसका मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला है अभी पोएम से पहले एक एक क्वेश्चन है मेरे पास और फिर मैंने उसका तरीका ढूंढना है कि पोएम के अलावा हम क्या कर सकते हैं 
तो एक क्वेश्चन ये है कि राखी बहुत हमने डीप बातें कर ली है ना बहुत वी सेल्फ अवेयरनेस थिंग्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आई एम श्योर जो जो भी सुनेगा इसको उसको दे कैन रिलेट टू इट और दे वुड हैव देर ओन थाट्स तो एक क्वेश्चन ऐसा ही था रैंडम क्वेश्चन है ये कि डू यू इमेजिन योर सेल्फ एवर कमिंग बैक टू इंडिया एंड लिविंग इन इंडिया अगर ऐसा हो जाए फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टली एंड सीरियसली शायद इन नेक्स्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स नहीं देख सकती बट देन इवेंचुअली आई फील लाइक आई वुड लाइक टू लिव इन इंडिया फॉर सर्टन पीरियड टू एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ अर कि लोग कैसे रहते हैं विथ लिमिटेड थिंग्स विथ द ज्वाइंट फैमिली बिकॉज मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है राइट तो आई वुड लाइक टू stay with my in-laws if possible for a little bit amount of time um i would like to celebrate festivals over there because jo bhi mujhe yaad hai wo bachpan ka yaad hai mm-hmm. um me being gujarati crazy about garba mm-hmm. so i would like to spend one season of garba over there and doing garba every single day for 9 days cuz wow. i haven't had to do that in a long time you know um so yes i would like i don't know if i can stay there for the remaining of my life but i would definitely like to live my life for at least 2 to 3 years yeah and um try to you know enjoy um the vibrant culture that we have in india hmm, good answer seems like you have been giving interviews आपको और एक तो मेरी किताब आपने ली है जो पोएम्स वाली है तो उसके लिए थैंक यू सो मच आई एम ग्रेटफुल अब ये खरीद लेना तो अलग चीज होती है आपको पढ़ के मुझे एक दो पोएम भेजोगे देन आई विल रियली फील ग्रेटफुल तो वो आपका नेक्स्ट टास्क है और अभी तो पोएम नहीं पढ़वाएंगे बट आई यू सेट कि आपको गरबा पसंद है मूवीज आपने बहुत सारी देखी हैं हिंदी आपको आती है तो हाउ अबाउट एनी फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ योर्स आप सिर्फ गुनगुना भी सकते हैं और नो थैंक यू सो कोई भी आप गाना सुना दो आ, गाना तो मैं कभी नहीं सुनाऊंगी पोएम भी तो दूर की बात है कौन सा फेवरेट गाना है आपका अभी लेटली so there is a pakistani band mm-hmm. called kavish yes have you heard about him yes okay. i have so unka ek gana hai tere pyar mein mujhe check karna padega to aap ga ke bata do to main i can i can check no thank you okay another failed attempt ha ha theek hai aap mujhe link send you the link yeah ha yeah it's um i mean i used to listen i mean i listen to him quite often but ha. this song came out of nowhere on the youtube youtube uh, list and then from past couple of weeks i've just been uh, hooked on to it and then on complete opposite side i am also hooked on to an english song um i'll also send you the link for that okay perfect wo ek mood ki baat hoti hai na ke is mood pe ye gana acha lagne lagta hai अच्छे लगता हाँ इट्स दैट मोमेंट एनी रिसेंट मूवी जो आपने अभी देखी हो अच्छी लगी हो लास्ट वन आई सॉ वाज डंकी डंकी वाज शाहरुख खान वाली शाहरुख खान एंड तापसी की वाज ओके या उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को बट ठीक ठाक ओके वाज ओके आई वॉच लॉट ऑफ कोरियन शोज टू सिमिलर टू योर वाइफ हां इट्स जस्ट अ रियली नाइस पर्सपेक्टिव ऑन a different culture so rakhi we talked about lot of things or mujhe even though we know each other for a long long time but mm-hmm. kafi kuch pata laga pehli baar aapke bare mein and mm-hmm. thank you so much for opening up sharing uh, your journey with us jo bhi abhi tak ki rahi hai and i'm sure abhi se aage bhi bahut kuch uh, achhi achhi cheeze hongi beat photography or india mein aake uh, thoda time spend karna ya whatever you want to do in your life so uh, mm-hmm. i i wish best of luck to you and i'm sure you would do well from here on because aapka eureka moment jo tha wo to ho gaya hai abhi you have realized uh, the the truth ki life mein pehle to 
अपने लिए पहले हमें खुश होना पड़ेगा तभी हम वी कैन कीप अदर हैप्पी तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरी इस डिस्कशन से एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग um thank you gorov so much for doing this podcast um i was really hesitant but it was just a normal flow and just two friends catching up on life so it was really nice and thank you again for having me on your podcast yep thanks raki thank you aap sun rahe the creative zindagi podcast with gorov sinha 